Idziemy. Wiesz, Majdan. Nie chcę dać się zamknąć, rozumiesz? Obiecaj mi to, obiecaj. Obiecuję ci, że zaraz w ryj dostaniesz, jak się nie uspokoisz. Chodź, idziemy. Dwa do trzy na pierwsza klasa. Proszę. Dwa razy biały stok, druga klasa. Proszę. To trzeba było tak? Koniecznie? Koniecznie, nie gadaj. Ładny jesteś? No. Napiłbym się coś. Dwa co ja właśnie. A gdzie reszta? Miałeś trzy razy po piątaku. Gdzie masz? O, ty, ty. Przepraszam, gdzie? może pani to zabrać? Tu miałem, ale ktoś mi zabrał. Nie z nim. No to co, może te dwa, co tu się to obok. No co, do mnie? Spuść, do Jutki. co? Spokój! 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 Temu też bransoletki. Ktoś to za rok nie wie. Kurna, ale nie ma. Weź ich na jedno. Panie władzo, my się śpieszymy na pociąg. Przepraszamy, dobra, 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 na co czeka? Idziemy. Długo godzińskiemu tym razem to nie ujdzie na no. Wsiadaj. Przepraszam, może mnie pan przekuć? Miałem złamaną rękę, trochę boli. Zasranej trumny, to zostaniesz tu na zawsze. Czekaj, pistolet. Wezmę pistolet. Nie widzisz, że tu wszędzie pełno farby? No. Czekaj, boli. Uj. Boli. No. Chodź, nie ma.
Nie ma. Czego? Kluczyków palanci, jak się rozkujesz. Schował je do kieszeni. Boże, co za kretyn. Nie mogłeś mi wcześniej o tym powiedzieć? Co robimy? Czekaj. Spróbujemy przy samochodzie. Najważniejsze, wyrwać się, zanim się zacznie. Chodź. Wyboli! Zabierajmy. Już? Nie! Nie! Niech szedł wam poniosło, nie ma jej od wczoraj. Tak nagle? Gdzie pojechała? Nie wiem, dzwoniłam nawet do tych drzwi od ogrodu, co wie pan, że nie lubi. Miałam jej przyczyścić gaźnik, umówiła się ze mną. Z panem jednym. Niech pan zajrzy wieczorem. Halo, recepcja. Proszę. Słucham pana. Pani Mariuko! A Mariona nie może być? Nie widziała pani recepcjonistki? Tu jest w pokoju. Ty nawet jak pójdziesz umyć zęby, to musisz mieć zaraz znajomości. Nie denerwuj się, ten pan szuka recepcjonistki. Słucham. Jest, leży. Pani Gołębiowska chyba nie żyje. Przepraszam na chwilę. Ubieraj się, wyjeżdżamy. Niezła literatura, poruczniku. Co jest? Jeśli nie przestaniesz stręczyć prostytutek ludziom na stanowiskach, damy znać policji, jak i uprawiać proceder. Ty stara, wypacykowana pulardo. Abyś wiedziała, że wszystko wiemy, wymieniamy nazwisko jednej z swoich panienek. i za Zawadzka, strzeż się. Grono życzliwych. Zawsze, kurwa, że się... Bilo wzierała. A popatrz, pan jaka dziana. Zrobiono to jest? Tak. Uła, to coś ciężkie, wie pan? To chyba nie jest widok. Wszystkie jakieś takie, wie pan? No, 1904. Wszystkie z 1904 roku. Chciałbym z panią przez chwilę porozmawiać, może zejdziemy do recepcji. Dziwne. Wyraźne otarcie w czymś krwawym o kant stołu. Ale tu wyraźnie ślad rękawiczki. Ale w lecie? W pokoju. Zawodowiec. No ale dlaczego w takim razie złota nie ruszył? No chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Nie niepokoiła się pani? Myślałam, że znowu ją poniosły, jak ją nachodziło, to dwie noce balowała. Od lat to jestem, wiedziała, że im teraz będzie szedł. I co, i nawet pani do niej nie zajrzała? Widzi pan, szefowa nie lubiła tego. Jeśli sama nie wzywała, ja robiłam swoje, miała osobne wejście. 
mówiła, że tak jest w Anglii. My home is my castle. Mm -hmm. Po jej części mnie świętać się nie pozwalała, a wieczorami to w ogóle. Nawet drzwi rybowała. Bała się czegoś? Czego? No nie wiem. Dobrze, niech pani mówi dalej, to wszystko jest ważne. Widzi pan, wszystko wsadziła w ten dom. A jak już było wszystko, to okazało się, że życie przeminęło. I najlepszy pensjonat szczęścia nie da, jak się samemu idzie do łóżka. Zaczęła się bawić, stroić, co tydzień u fryzjera. Ale znowu co który chłop, to się ważne i pieniądze leć. Paru to by chciała, ale oni jej nie chcieli. Taki pan doktor Miłosz na przykład, dyrektor do szpitala. Ale on żonaty i w takiej modelce zakochany. Potem pan Żelest, siedem lat młodszy. Wie pan jak to jest. Kobieta dwa razy szaleje. Jak dojrzeje, jak się wieje. Ostatnio coś się pokłócili. A niech pani powie, co to w ogóle za ludzie? Kto tutaj bywał? Przeważnie to dużo tu na miłość przyjeżdżali. Mhm. Czasami to i małżeństwo się trafi, ale to od razu widać, pokłócą się w nocy. Wczoraj to jedna taka sama przyjechała, takim samochodem, co pan Miłosz. Ale jak się dowiedziała, że szefowie nie ma, nie wzięła pokoju. A kto to był, nazwisko? Nie znam. No dobrze, pokój zaplombujemy. Pani na razie zamknie ten pensjonat. Ja bym chciał jeszcze wziąć od Pani wszystkie te książki meldunkowe i adresy tych osób, o których Pani mówiła. Nie znam. No jak to, a z meldunków? Ale oni nie jako goście tu bywali. Tych, co brałem na, do łóżka, to przecież nie meldowała co Pani. Mhm. Fakt. Panie Poruszniku. Tak? Jakaś taka dziwna jest to piwnica. Jakby jakiś warsztat. Niby to czysto, a zagracone, trochę żużlu, koksu. Wziąłem próbki z ziemi. Kiedyś to ją na trzy tygodnie wyniosło. Jak ją potem czesałam, to blizny jeszcze za uszami miała. Podbródek jak nowa, nie jednej z marchy. Mój ojciec to miał rację, w każdym ustroju da się żyć, jak się ma pieniądze. A najbardziej to się jej ten miłość podobał. Raz to ją podobno nawet przeleciał, po Bułgarii była. Rozjaśnimy trochę. Nie, nie, broń Boże. Jest pani nieźle zorientowana. Fryzjerka to wie więcej niż ksiądz i ginekolog razem wzięci. Stapirujemy troszeczkę. Nie, nie, broń Boże. A ostatnio to znowu z tym żelestem się coś wznowiło. Tak? Podobno nawet z żoną ma się rozejść. Przekażcie porusznikowi Jaszczukowi. Ustalić, co się da o doktorze Miłoszu z tutejszego szpitala. Inteligent zdradza żonę, pije wódkę, śpi z modelką, ale niech Jaszczuk przypadkiem nie zamyka na razie. Bez odbioru. O co chodzi? Kim pan jest? No chyba pan wie, kim jestem, skoro na mój widok zrezygnował pan z wejścia do willi. Co mi pan zarzuca? Na razie nic. Ale po prostu lubię porozmawiać z facetem, który na widok policjanta rezygnuje z wejścia do domu, w którym zamordowano właścicielkę. Nie jestem chyba zbyt oryginalny jak na milicjanta, co? Jak pan się nazywa? Żelest. Jan. A, o siedem lat młodszy, jeden z narzeczonych świętej pamięci pani Gołębiowskiej. Wypraszam sobie takie uwagi. Mogę pana zaskarżyć za obrazę. Może pan? Z tym, że nie ma pan świadków. Co pan tu robił? Miałem pożyczyć samochód. Umówiłem się z panią Beatą. Mm. A ja słyszałem, że miał pan skontrolować gaźnik. Można pana prosić o dokumenty? Z tym, że to też chciałem zobaczyć. A to już jest rewizja. Nie, proszę pana. Sam pan mi to dał do przeczytania. Nie pamięta pan? Ty stary capie. <śmiech> Może wreszcie przestaniesz bywać w tym burdelu, to tutaj? Gołębioska i całe jej towarzystwo niedługo znajdzie się pod kluczem, na czele z Miłoszem i tą jego dziwką. Przestań się tam pokazywać, grono życzliwych. Ma pan jakiegoś sympatycznego korespondenta, to wszystko, prawda? Bzdury, takie anonimy. Pani Gołębioska również podobno otrzymywała. Dobra, to niech pan sobie to schowa. Miła pamiątka. 
To co, chodźmy zobaczyć ten gaźnik, który miał pan skontrolować, co? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. O! Bo widzę, że tu nie tylko gaźnika nie ma, ale w ogóle samochodu nie ma. To coś tu się nie zgadza. Czy pani Gołębiowska miała prawo jazdy? Tak, bardzo dobrze prowadziła, chociaż ryzykownie. A jaki to był samochód? Żółty Fiat 127. Rejestracja? WIG 5034. A niech pan powie, jakiego rodzaju stosunki łączyły pana z panią Gołębiowską? Stosunki to może trochę za mocno powiedziane. Kiedy uruchomiono tu szpital, ja i doktor Miłosz wynajęliśmy tu pokoje. Pani Beata urządzała kolacyjki, zapraszała na brydże. Remonżowałem się jak potrafię. Pójściem do teatru czy na dansy. Pani jest żona ty, prawda? No o co panu chodzi? Przecież ja nie zamordowałem pani Beaty. Ani moja żona też nie. A skąd pan wie, że ją zamordowano? A może to był po prostu atak serca? Dziękuję pani na razie. No wie pan. A o tych, jak się domyślam, czysto towarzyskich spotkaniach naturalnie, pańska żona była oczywiście powiadamiana, tak? Mogłaby to zrozumieć tak, jak pan to interpretuje. Żony mają w sobie coś z milicji. Albo odwrotnie. A kim jest ta dziewczyna w towarzystwie, której bywał tu doktor Miłosz? Pani Iza Zawadzka, modelka. Właśnie dziś ma pokaz. Wiem, bo doktor Miłosz się wybiera. W Pałacu Kultury jakiś pokaz futer. Teraz będzie pani Iza Zawadzka. Dziękuję bardzo. Moja grupa czy Taki pokaz to okrucieństwo. Gdybym 10 lat oszczędzała, mogłabym sobie kupić jeden rękę, przejść guziku. Takie samo mam wrażenie, jak oglądam obrazki samochodu. Jak sobie pomyślę, że baby w innych krajach... To nie jest szerokość geograficzna, tylko nasz parszywy zawód. Znam panienki w Warszawie, które pracują niekoniecznie głową i noszą takie futra. Poza tym zapewniam cię, że ani funkcjonariuszki Metropolitan Police w Londynie, ani gasudarstwem automobilno inspekcji nie chodzą tak ubrane. Przeżyć się na dwa hektary goździków pod szkłem, już tak powiedzieć. Dlaczego ty się tym nie zajmiesz? Po prostu lubię robić to, co robię. A poza tym, jak mi któraś mówi, że mnie lubi, to mnie. A nie kuśnierza na chmielnej, do którego ma zamiar mnie zaciągnąć. Męska próżność. Dlaczego lubienie za urodę jest szlachetniejsze od lubienia za to, co facet w życiu osiągnął? Może masz rację. Znałem jedną taką, co mi rano powiedziała, skoro już nie jesteś bogaty, to dobrze, że jesteś bogaty duchowo. Bardzo mnie to pocieszyło, ale już się więcej ze mną nie ubyło. Wiesz? Chodź. Tu się wychodzić, ja nie chciałbym spłoszyć pana doktora Miłosza. Co jest? Spróbuj jeszcze raz. Albo jeszcze nic nie wiedzą, albo... Co albo? Albo wiedzą i dlatego właśnie przyjechali.
Nie słyszałem pukania. Widocznie był pan zajęty. Dzień dobry. Proszę wyjść. Proszę zaczekać na korytarzu. Czy mam zawołać portiera? Nie no, myślę, że ze względu na obecność tej damy, która jak podejrzewam nie jest siostrą przełożoną. Nie zrobi pan tego. Myli się pan. Oszczędzę panu niezręcznej sytuacji. Milicja. Dziwne macie maniery. I dziwicie się potem, że ludzie was nie lubią. A my nie jesteśmy od lubienia. Może liczymy na trochę, powiedzmy, niechętnego szacunku i to też tylko optymiści. Można? A wracając do sprawy... <śmiech> Czy pan miał zamiar dzisiaj się przed chwilą włamać do willi pani Gołębiowskiej? No słucham pana. Po prostu czasami tam nocuję. Pied à terre. Si vous voulez. Me moi la pelle in piol. E, Słucham? Myślałem, że pan proponuje przejście na francuski. Kiedy ostatni raz widział pan Gołębiuszko? Nie pamiętam. A pani? Nie wiem, o kogo panu chodzi. Nie wie pani. Pozwoli pan. Grono życzliwych. A wyglądał pan na detektywa od spraw większego kalibru. Chciałbym poinformować pana, że pani Gołębiosko została wczoraj zamordowana. Pan żartuje. Nie jest to dominującą cechą naszych działań, proszę pani. Słucham pana, proszę pytać. Co pana łączyło z pensjonatem Gołębiowskiej? Mam tam pokój w prywatnej części willi. To są klucze. Tylko, że dziś nie mogłem się tam dostać, ale teraz już rozumiem. Właśnie, że nic pan nie rozumie. Nie zamienialiśmy tych zamków. Kto może być autorem tych listów, pana zdaniem? Nie mam pojęcia. Od paru miesięcy otrzymuję takie anonimy. Moja żona też. Nie pomyśla pan o Gołębiowskiej? Pomyślałem. Może chciała się mnie pozbyć, ale w końcu brała pieniądze i to niezłe, więc nie, może niemożliwe. Jest, może, ja nie wiem, jakieś jej niespełnione nadzieje. To po co by wtedy pisywała do siebie? To żaden argument. Pozory dla odwrócenia od siebie uwagi. Znam sytuację, kiedy kochanka męża robiła do nocy na samą siebie, wiedząc, że w domu zacznie się piekło i Małżonek będzie szybciej musiał się zdecydować na jakieś rozwiązanie. A ona jednocześnie była najsłodsza, kojąc ból domowych awantur. Insynuuje mi pan coś? Zawodowa podejrzliwość. Pozwoli pan, że do czasu wyjaśnienia sprawy zachowam te klucze, bo miejsce chyba na razie nie jest najbardziej sympatyczne. Dziękuję za szczerość i w rewanżu za nią zapomnę o fałszywych zeznaniach pani Zawaskiej na początku naszej rozmowy. Ładnie pani było w tych lisach. Do widzenia państwu. Zainteresuj się, co twój mąż wyprawia w pensjonacie podróżami. Woli tę młodą dupeczkę od ciebie, a może niech się trochę liczy z ludzką opinią życzliwi. No i co? Powinnaś to wyrzucać przed czytaniem. Słuchaj, ja naprawdę jestem bardzo tolerancyjna. Nie kochasz mnie. Pogodziłam się z tym. Nie jestem ci potrzebna ani w dzień, ani w nocy. Trudno. Ale jakim prawem narażasz mnie na pośmiewisko u ludzi? Ja jeszcze nie jestem trupem, jeszcze oddycham, jeszcze żyję, jeszcze jestem kobietą. Ja też mam prawo do życia. Ta dziewczyna, mój Boże. Ona jest bez skrupułów. Każdy może ją mieć. Bzdury. Dotknęło cię. Więc nawet nie zaprzeczasz. Ale póki ja żyję, to ja ci rozwodu nie dam. Elu. Co mają anonimy wypisywane przez jakiegoś maniaka do tego, co obomarło między nami? Co ty masz mi do zarzucenia? 
Czy ja nie dbałam o ciebie? Masz dziecko. Byłeś goły, to ja ci kupiłam pierwszy garnitur. Nasz pierwszy samochód był za moje pieniądze. Mój ojciec załatwił ci stypendium. Wszystko dostałeś. Gotowe, podstawione pod nos. Obiad na porę. Domowe kotlety i pierwszy garnitur to nie jest to najważniejsze, co kobieta w życiu może dać mężczyźnie. Ja cię kocham. Leniwe akceptowanie kogoś w łóżku to nie jest miłość. To, co ty masz do zaproponowania, to erotyczna pańszczyzna w stylu naszych prababek. Aha, aha, aha więc przyznajesz się? <śmiech> przyznajesz się, to znaczy, że, że pani Iza Zawadzka to nie jest y, wymysł maniaków i, 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 i pani Gołębiowska? I Elu, pokoiki na godzinę i, i, i Czy musimy wciągać tu stylę to wszystko? Myślisz, że ona nie wie? Widziała niejedną moją przepłakaną noc. Który uraz był decydujący, trudno powiedzieć. Pierwsze uderzenie, zadane tępym przedmiotem w prawą skroń, drugie najprawdopodobniej czymś ostrym, to spowodowało zgon. Tym bardziej, że zgadza się jej grupa krwi z grupą krwi zabraną ze stolika. Czy to ci w czymś pomoże? Nie wiem, zobaczymy. Informacja. Żurzel i kurz pobrany z piwnicy wskazuje mikroskopijne drobiny związków złota i ołowiu. I druga sprawa. Poszukiwany Fiat 127 nadal bez rezultatów. Jak mnie zrozumiałeś? Odbiór. Rozumiem, dziękuję. Rejestrujemy każdy znaleziony falsyfikat, cechy produkowanych monet, miejsce okoliczności ich zatrzymania, a także nazwiska osób, które świadomie lub nieświadomie wprowadzały je do obiegu. Każda z dotychczas ujawnionych wytwórni falsyfikatów posiada swoją odrębną metryczkę. W niej co? Opis matryc, techniki produkcji, przybliżoną ilość wyprodukowanych monet czy banknotów z dokładnym opisem szczegółów odróżniających od autentycznych. Tak, tylko mnie konkretnie interesują te z 1904 roku. Mamy. Są dwie z Krakowa, jedna w Szczecinie, i ostatnio z ósmego, ale jeszcze nie ma pełnej analizy. Myślę, że to są też falsyfikaty. Z ósmego? Maja. A czy to ważne? No, te moje znaleziono 9 maja, tu pod Warszawą. Może to być oczywiście przypadkowy zbieg okoliczności, ale może... Biorąc pod uwagę, że właścicielkę willi zamordowano dzień wcześniej, ósmego, to... Pomogłam coś? Przepraszam, a gdzie znaleziono te ostatnie monety? Kosowo. Kosowo. Kos... I to jest na Suwałkach? Tam, gdzie zastrzelono tych dwóch naszych funkcjonariuszy? Tak. Znaleziono je właśnie w radiowozie. W tym radiowozie? Tak. O cholera. Tu i tam występują te same fałszywe monety. Może to być przypadek, a może istota sprawy. Nie wiem, czy to był handel. Wytwarzanie, podrabianie, ale to może być przyczyna i być może tu należy szukać rozwiązania. Złoto. Zatargi przy podziale zysków, żądanie większych opłat za lokal, szantaż. Co zostało zrobione? Ustaliłem na podstawie książek meldunkowych ludzi, którzy kiedykolwiek mieszkali w pensjonacie. Rozesłałem te listy do województw do sprawdzenia. Dalej penetrujemy środowisko gołębiowskiej, trwają poszukiwania jej samochodu. Był to żółty Fiat 127 WIG 5034. Zginął bez śladu. I drugie założenie, ponieważ Morderstwo nie miało charakteru rabunkowego. Pewnym ukierunkowaniem mogą być te anonimy. Świadczą o jakiejś rozgrywce, nie wiem, konflikcie, który mógł się skończyć 
morderstwem. Chcę ustalić autora i ustalić, co chciał osiągnąć. Z podpisu wynika, że to wiele osób. A nie, pan major, że u nas każdy ma zwyczaj przemawiać w imieniu narodu i to, co myśli ze szwagrem, to oczywiście zdanie większości. Zamordowana też otrzymywała anonimy. Może to jakieś oszalałe dewotki albo zazdrość sąsiadów? Czy fakt. Mogła jej pisać i sama do siebie. Mogła zginąć w trakcie jakiejś awantury. Możliwości jest od metra. No jest, jest. Dziś rano rozmawiałem ze sztabem akcji Kosowo. Mówiłem, że widzisz pewne związki tych spraw. Tam już trzecią dobę ludzie nie śpią. Na razie bez rezultatów. Przy penetracji pies znalazł raportówkę jedną łącze od kajdanek. Chyba niesłusznie zasugerowali się zeznaniami kasierki na stacji. I oblawa szła od Kosowa, zamiast od razu zamknąć szeroki, daleki krąg od miasta. Cholera. 1,24 lata, drugi 50. Nadal poszukiwany żółty Fiat 127, numer rejestracyjny Wanda Irena Genowefa 5034. Uwaga, sprawcy posiadają drogę. Sierżant Jakubczyk ma wyjść. Dobra, w porządku. Co chcesz? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. No, jak już masz wątpliwości, to dobrze. No, nie wiem, czy będzie dobrze. Jakaś obywatelka zostawiła, to mówiła, że bardzo się ucieszysz. Sprawdziłem, pozwoliłem zostawić. Skontrolowałem na wszelki wypadek, bo to nigdy nic nie wiadomo. No słusznie, a co to jest? No, czyś ty chłopiec zwariował? No i co ja będę robił z takim zasrańcem? Ale on taki chętny. Jest jeszcze kartka. Czekaj, czekaj, czekaj. Wyjeżdżam, musisz się nim zająć. Na rosół możesz liczyć za tydzień. 960 osób było zameldowanych w pensjonacie w ciągu ostatnich dwóch lat. We wstępnej eliminacji odrzuciłem oczywiście wszystkie kobiety, dzieci, starców. Pozostało nadal 214. Następną selekcję prowadzono w terenie. Wykluczono wszystkich, którzy mieli pewne alibi. Byli w tym czasie chorzy albo czasowo przebywali za granicą. Nadal pozostało 98 facetów. Zebraliśmy zdjęcia ich wszystkich. No i okazaliśmy je świadkom zajścia w tej knajpie w Kosowie, a także kasierce na dworcu. Wstępnie 15 mam podtypowanych, chociaż muszę powiedzieć, że ani w jednym przypadku nie było pełnej jednomyślności. Jak kasierka pokazywała na jakieś zdjęcie, no to szatniarz faceta wykluczał. Jak szatniarz kogoś kojarzył, to znowu kelnerka, nie? I tak w kółko. Ale mimo wszystko podejrzewam, że między tymi ludźmi może, niestety tylko może, być nasz poszukiwany. Ale ja ciągle nie rozumiem, jaki związek mają ludzie, którzy kiedyś tam tyle żonocowali u tej gołębiowskiej w tym pensjonacie, z zabójstwem naszych ludzi pod Kosowem. No właśnie panu tłumaczę, jeśli w pensjonacie działała wytwórnia fałszywych monet i jeśli jedną z tych monet znaleziono w gaziku, tam gdzie siedzieli zabójcy, no to musi istnieć jakiś związek tych dwóch z tym pensjonatem, nie? No jasne, że nie meldowano ich tam wtedy, jak produkowali te monety albo jak je odbierali, ale biorę pod uwagę i taką możliwość, że mogli, mogli tam być zameldowani wcześniej, kiedy na przykład szukali lokalu, albo ja wiem. Panie, no... Istnieje taka możliwość, czy nie? No. Takie jest życie. Jak pośpimy, trzeba się wysiusiać. W końcu jest to teren Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Gabinet Naczelnika Wydziału. 
a to, na co pozwala sobie porucznik Borewicz, wydaje mi się co najmniej lekką przesadą. Poruszniku Jaszczuk, urzędu autorytet nie ucierpi od tego, czy podloga będzie oficjalna, czy nie. Ale mam cichą nadzieję, że porucznik Borewicz, obarczony dodatkowymi obowiązkami, zmniejszy choć trochę intensywność życia no, osobistego. A kto wierzy, panie majorze? A, ty. A wracając do sprawy, biorę się dokładniej za tych 15, trzeba będzie sprawdzić tych panów. I jeszcze chcę sprawdzić także, co właściwie jest z tym kluczem doktora Miłosza, który nagle przestał pasować do zamka w pensjonacie pani Gołębiowskiej. Trzeba to wyjaśnić. Nie przeszkadzam? Nie, co? To jakaś połamana rodzina. Ta ich córeczka też jakaś dziwna. No więc ten klucz u Miłoszów do niczego nie pasuje. Borewicz, słucham. Mają tego poszukiwanego Fiata 127. Dziękuję. No, nareszcie. A ten facet z Janiczkiem to kto? Pedał jakiś? To gliniarz, ważaj. Gliniarz z Janiczkiem? No. Co pan o tym sądzi, panie kapitanie? Że nic tu nie ma. Nie, nie, no... Ja myślę, co pan w ogóle o tym sądzi? Roczniku, fałszerstwo pieniędzy to robota nie dla jednego człowieka. Potrzebny jest kolporter, właściciel mhm. lokalu, dostawca kruszczu. Ale najlepszy lokal nie służy nigdy dłużej jak parę tygodni. Oświadczeni fałszerze mają zawsze jakieś pomieszczenia awaryjne. Może pan chyba założyć, że ci ludzie po opuszczeniu pensjonatu pod Warszawą jechali w jakieś konkretne miejsce. Zaskoczyła ich sprawa w Kosowie, ale udało im się dotrzeć do celu, skoro zatopili samochód. No właśnie, pytanie tylko, czy zatopili samochód po dotarciu do Meliny, czy przedtem jeszcze w czasie ucieczki? Czas pokaże. W każdym razie ruszyłem z miejsca. I co dalej ma pan zamiar robić? Ekipy działające w rejonie zabójstwa ustaliły, że mordercy porzucili samochód tuż przed Kosowem. Potem kupują bilety do dwóch różnych stacji. Po co? No myślę, że robią to po to, że gdzieś w pobliżu mają przygotowaną na trasie jakąś melinę. Punkt dla nich w razie pościgu jest to dla nas mylące. Czyli meliny należy szukać albo tutaj wzdłuż o tej linii kolejowej, albo w kierunku Olsztyna, albo w kierunku Białego Stoku. My jesteśmy, my jesteśmy tu. Ten dług leśny prowadzi w kierunku Kosowa. Ile? No nie wiem, powiedzmy 35 km. Czyli co? Nie zdążyli wyjść poza rejon, poza pierścień obławy. W lesie też się nie ukryli, nasi wszystko czesali. Jeśli tu utopili samochód, no to melinę muszą mieć gdzieś w najbliższej okolicy. Świadomi obławy ile mogli przejść? 5-6 km piechotą, nie? Góra 10 powiedzmy. Czyli interesuje nas po mojemu ten rejon. Dużo domów czasowych, dacze. Ciężka sprawa. Panie kapitanie, ja wiem doskonale, że sprawa wymaga ogromnego wysiłku i wielkiej liczby ludzi. No ale tu się teraz już liczy każda godzina. Może jeszcze tylko jedna drobna informacja. Kogo mamy szukać? Na niuch. Poruczniku, wybaczcie, może u was w Warszawie, ale u nas w terenie to i mistyka, i telepatia jeszcze nie są w modzie. Akcja wymaga kilkuset funkcjonariuszy, wytycznych, chociażby portretu pamięciowego. Są rysopisy, poza tym powinni mieć jakieś, nie wiem, ślady okaleczeń na nadgarstkach. Znamy także datę, kiedy mogli się tutaj zjawić. A poza tym zastosujemy eksperymentalnie 
troszkę telepatii. Dostaniecie nazwiska 15 osób. Trzeba będzie sprawdzić, czy żadna z tych osób nigdy poprzednio tutaj nie była meldowana. Sam pan mówił, że fachowcy zwykle szykują sobie meliny awaryjne. Jeśli tak, no to mogli się tutaj zjawić i nie mając jeszcze w tym terenie nic na sumieniu, najzwyczajniej zameldować. Mamy takich 15 podejrzanych nazwisk, dostaniecie także zdjęcia. No a poza tym, no niestety, na los szczęścia Baltazarze. Szukać, pytać, sprawdzać. Przypuszcza pan, że ludzie tak uwielbiają z nami rozmawiać. Nie, ale niektórzy ludzie bardzo lubią bliskim podkładać świnie. Lubią to bardziej niż nie lubią nas. Czasami nas to ratuje. W każdym razie w Warszawie. Pozwolił wam tylko kapitan, że się odmelduje. Nazwiska tych 15 ludzi przekażę waszemu oficerowi dyżurnemu. Tak? W płotnicy? Dziękuję. Sławek jest wiadomo ze sztabu akcji Kosowo. No. Ustalili, że w ubiegłym roku w lecie mieszkał na wczasach w Płotnicy jeden z tej twojej piętnastki, Mieczysław Wasyluk. A co tam jest w tej Płotnicy? Niewielki prywatny pensjonat, nazywa się Wiola, nad jeziorem. Nad jeziorem? Tak. Wasyluk? Nie. Warszawa, ulica Mokotowska, 60, mieszkanie 12. Jedziemy na ten adres, niech Jaszczuk weźmie nakaz. Ilu ludzi? No. Jeśli to ten, to może być gorąco. Zawiadam paru chłopaków z brygady. Dobrze. Dobra, tu panu cisarzowi już dziękuję. A pan dozorca się chwilę zostanie. Kiedy go pan widział ostatnio? Dokładnie nie pamiętam, ale dawno. No i co dalej? Bo jak na gospodarza domu, to pan ma coś słabą pamięć. Schody też dawno nie sprzątane. No to jak? Ja tam do Emo donosić nie chcę. Ale on z naszej się Wasylu Krafał, to pomieszkiwał tu tylko od czasu do czasu. Pewnie ma jakąś inną metę na mieście, bo tu pytały u niego takie różne. W futrach, samochodami podjeżdżały. To jest Wasyluk? Mhm. Uh -huh. Ona tu też parę razy była. Tak Taksówką ją przywoził. Zawsze była podcięta. Kurew jakaś. Bo też we futrze była. Co pan powie? Dobra. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję, cześć. No. Tym razem kelnerka i szatnia z całą pewnością rozpoznali Wasyluka. Był to jeden z tych dwóch, których zabrali wtedy gazikiem. Dlaczego go wtedy nie rozpoznano? No, wiesz, musieli wybierać z kilkudziesięciu zdjęć. To ty jednak chcesz tam jechać? Panie Majorze, po raz trzeci trafiam na trop po człowieku, który był tam, gdzie mam już trzy trupy. Ale raz, rok temu tam mieszkał. Pojadę prywatnie na kilka dni, nieoficjalnie, pogadam z właścicielami, dopiero potem ich oficjalnie przesłucham. No, Ale... Z listem gończym ja bym się na razie wstrzymał, panie Majorze. To może spłoszyć tego drugiego, o którym póki co nic nie wiemy. Ale zjawienie się samotnego mężczyzny teraz przed sezonem może się wydać podejrzane. No, chyba, że nie by tak na ryby. O! Hmm. Ten szczeniak głupi już mnie trochę kamufluje, a ja sobie jeszcze coś tam wymyślę. Tylko umiarkowanie. Generał udał mi do zrozumienia, że zależy mu, żeby sprawa była prowadzona z rozmachem, ale bez poza regulaminowych poczynań porucznika Borewicza. Rozumiem, ale istota sprawy pozostaje nadal ta sama. Mam ich złapać, czy... Zjeżdżaj. Czy państwo nie są małżeństwem? No, jakie to ma znaczenie? Ja chciałem tylko panią prosić o dwa pokoje, jeśli to możliwe, koło siebie. Dobrze. Polacy państwo nie dostaną za późno. A ja myślałem, że w prywatnej firmie można dostać o każdej porze. To pan źle myślał. Łóżka z wyżywieniem, tysiąc złotych, dziecko tak samo. Proszę, trójka, czwórka, tędy. Dziękuję bardzo. A 
teraz powiedz prawdę. Rzeczywiście przyjechali tu służbowo. Czy to był tylko pretekst? Jeżeli mój pobyt zacznie się służbowo, to natychmiast stąd wyjedziesz. I tak, gdyby moi szefowie wiedzieli, że tu jesteś, miałbym duże nieprzyjemności. Zaskoczyłaś mnie, Kasią. Naprawdę nie miałam jej z kim zostawić. A chciałam przyjechać. Mhm. Teraz wierzę. Chciałeś sprawdzić? Nie ufasz. Pamiętaj, ja jedną rzecz w życiu traktuję serio. I jedna rzecz się dla mnie liczy. To, co robię. Tak? Chciałam, żebyś mi zaufał. Domyślasz się już chyba, że nie wszystko, co w życiu robiłam, pasowałoby do twojej ankiety personalnej. Ja nie chcę się niczego domyślać. Każdy żyje na własny rachunek. Po co mi jeszcze raz robić to ogromnie sympatycznie? Hmm? Lepiej niż rosół? A jednak są tacy, co o tej porze dostają kolację. Gdzie się włóczysz? Właśnie przystało. Wiesz, że ta małpa dawała komuś iść? Tak. A co, jesteś głodna? Nie. A z kim tu przyjeżdżałeś? A e, jakby ci to... Pamiętaj, że tam śpi moje dziecko. Pamiętam. Nie podjechaliśmy tyle kilometrów, żeby się dzieci go zatyczyć. Ona zda chory ma on jakiś taki ziemny. W dowodzie nie miał żadnego stempelka. 
Jedz, mówię ci, że, że z dupą przyjechał. Ten nie się trofaje. Już mi się kończy. Jakby zadzwonił, to mnie obudzi. Chcę z nim pogadać. Śpi spokojnie. Widzę, już się! Nazwisko! O, o co panu chodzi? Nazwisko? I, i, jestem na urlopie. Gdzie? Tu, w piwnicy, nazwisko! I, 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 Kazimierz, dyciak. A gdzie jest Wasyluk? Nie wiem. I, nie znam. I, ja nic nie wiem. I, proszę mnie stąd puścić. Pytałem cię, gdzie jest Wasyluk? Chcesz zginąć? Chcesz się próbuj ucieczki? To nie ja! To Wasyluk. Wszystko powiem. To nie ja strzelałem. I, i gołębioską też nie my. O, ona już tam leżała. Gdzie jest Wasyluk? W Warszawie. No, no, no nie wiem. O, to przypomnij sobie. Może w domu nie wie. Radzę ci, przypomnij sobie. No, on pracuje w takiej spółdzielni w Warszawie, na tak, Rutkowskiego. No, tak. Pierwsza brama od tego, no, od zgody. Spokojnie. Ja zaraz jeden odbiór. Kocowo, zgłaszam się. Jednego mam, nie tego, co myślałem, ale drugiego. Blokujemy pensjonat, jak mnie zrozumiałeś odbiór? Zrozumiałem, wykonujemy. W porządku. Spokój. Ty szmato. Rączka. Dawaj, dawaj! Drugą. Dobra, stawaj. Tych dwie do aresztu i od razu przesłuchać. A wy z tamtymi przeszukać cały dom. Na górę wszyscy! Bardzo proszę Państwa do pokoju. Chciałabym natychmiast stąd wyjechać. Nie znoszę widoku kajdanek. Jak on się strasznie bał. Brzydzy się tak bał. To szkoda, że nie słyszałaś, jak rozpaczała żona tamtego chłopaka, co go zastrzelili pod Kosowym. No to wszystko na dole mnie trochę zaskoczyło. Wejść! Może na razie ja będę decydowała, kto tu może wejść. Obywatelu poroczniku, co robimy z tym całym interesem? Goście wszyscy niech wyjadą, a potem chałupę trzeba będzie oplombować. To ten strzelał pod kosowym? Proszę? Nie, nie ten. Ja wiem, że się znali tam tych dwóch. Znałem. Ty, słuchaj no. Tylko, że mi żadnych numerów po drodze z nim nie było. Rozumiemy się? Czy ja nie mogę mieć nic w życiu normalnie? Jak narzeczony to kryminalista. Dziecko chore bez ojca. A jak ktoś fajny to milicjant. Porucznik szedł na dół. Zostań. Ja też zostanę. Nie mogę. Teraz się już liczą godziny. Tamten na broń, a przy tym to... Desperat. Był telefon z Warszawy, tak? facet zapytał się, jaka jest pogoda. Nie wiedziałem, o co mu chodzi, zaraz potem się włączył. Cholera. Spróbujcie ustalić, z jakiego numeru byłbym teraz, jeśli to się uda jeszcze. Dobrze. Słucham cię, Fka, mów. W tej spółdzielni 
Marcina Rudkowskiego Wasylu od tygodnia jest na urlopie, a matka też nic o nim nie wie. Wracaj tutaj. Bąbelku, kochany, lubię pani jeszcze troszeczkę? Uruchamiamy list, gończy, napisze pani cztery zdania, podyktuje pani. Zaczekajcie na mnie u ciotki. Co się stało? Nic, nic. Zejdź ze mną na dół, tylko bez żadnych numerów. O co panu chodzi? Powiedziałem, milicja, ręce! A ja myślałem, że pan lody sprzedaje. To źle myślałeś. Na dół. Wie pan, na deszcz się zanosi. Na dół. Wasyluk! Wyłaś! Jak w las, to nie po to, żeby wyłazić. Chodź pan. Las. To się tam wejść? A właśnie pan. Gdzie? Tu. A gdzie ty wasycie od kanału? Stoją w bramie. Dobra, obstawcie oba włazy i odsuńcie się trochę na bok. Otwory są co 100 metrów. Jak pracują na dole, to przy każdym otworze stoi jeden, co pilnuje. Czego? Deszczu. Jak przychodzi ulewa, to cały kanał wypełnia się wodą. Trzeba uciekać. A jak zaskoczy daleko od włazu, to człowiek może nie zdążyć i wyleźć. A ta deszczówka, to najprostsza drogą idzie do Wisły. Przez cele wyburzałem. No jak? Jak go brali, to żył. Przytomna ta jego kobita, że zadzwoniła. Ona przytomna. A tu? Trzeba czekać. A w ogóle, to nad Wisłą go szukajcie. A potem ci ulewie do ich parku z tym. Ile trzeba czekać? Po takiej wodzie z pół godziny. Takie ciuchy moglibyście skombinować dla nas? Da się. No dobra. Ja 07 odbiór. Baza 11, zgłaszam się. Daj mi komisariat rzeczny i namiar na te patrole na koniach, które chodzą nad Wisłą. Ja z Kalinowskim za chwilę schodzę na dół. Jak mnie zrozumiałeś odbiór? Zrozumiałem się 07. Dobra, dziękuję, bez odbioru.
Wyszły! Czuć powietrze! Ja zaraz jedną z gości. Baza 11, zgłaszam się. Podobno dochodzimy już do Wisły. Na razie brak kontaktu. Jak już rozumiałeś odbiór? Będzie wszędzie szła woda. Trochę pan jednak śmierdzi. Finezy i na wagę. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Majorze. No, mów. No więc broń, którą przy nim znaleźliśmy, to ta sama, z której strzelał pod Kosowem. Dyciak, ten, którego zatrzymałem tam nad jeziorem, jak żeśmy mu pokazali byłego kolesia, to w czasie konfrontacji rozkleił się zupełnie. Zresztą osobiście mu się nie dziwię. Siadaj. Produkowali te fałszywe dolarówki na bazie takich sprytnie wykombinowanych krążków ze stopu aluminiowo-owianego, powlekanego złotem. Gołębioska, przestraszona anonimami, wymówiła im lokal. Wszystko kulturalnie, elegancko. Mieli przygotowaną drugą zastępczą metę tam w tym pensjonacie Viola. No a jak przyjechali się pożegnać, to znaleźli ją martwą, leżącą na podłodze. Przestraszeni zabrali jej samochód, no i fru. Wasyliuk to zawodowy fałszerz. Dwa wyroki, jeden za napad z włamaniem. Tyle. No i co dalej? No, musieliśmy wrócić do tych anonimów. I? E, wtedy okazało się, że wszystkie były pisane na tej samej maszynie, adresowane ręcznie. Pobraliśmy próbki pisma wszystkich maszyn, jakie mogły wchodzić w rachubę. Z domu i ze szpitala doktora Miłosza, od tej modelki, z biura, z tego pensjonatu nad jeziorem, w sumie 16 sztuk. No, powinny już może być wyniki. Halo, Borewicz? Słuchaj, masz już dla mnie te wyniki? No, no. A jednak. Dobra, dziękuję. No więc? No banalnie tak po prostu. Domowa maszyna państwa doktorostwa Miłoszów. Teraz tylko pytanie, żona czy córeczka? Teraz ten ślad rękawiczki może być dowodem koronnym. Można tak samo dobrze identyfikować, jak linie papilarne, faktura, rodzaj ściegu. Nie brał pan tego pod uwagę. Hmm. Porucznik Jaszczuk, dzieła wybrane, tom pierwszy, strona pierwsza. No dobrze, za lat w nakaz jedź. Tak jest. Pani prokurator Dakowska na pewno ucieszy się na twój widok. Chciałbym zobaczyć wszystkie rękawiczki, jakie są u państwa w domu. Matki, pani, wszystkie. Mam nakaz przeszukania tego mieszkania. To matka zamieniła ojcu te klucze, o które ta pani wtedy tak pytała. Mama chwytała się wszystkich sposobów, żeby mu przeszkodzić. Ostatnio była zupełnie wykończona. Wpadła w nastrój jakiegoś masochizmu. Potrafiła tam jeździć całymi godzinami, stać za płotem, wiedząc, że oni tam są. Chyba nigdy nie przestała go kochać. Potrafi to pan zrozumieć, panie poruczniku? Ogłuch pan! Nie chciała jej zabić. Rozumie pan, nie chciała. Mama pojechała tam po południu. Łąbioska zorientowała się, że to mama pisała te anonimy. 
Powiedziała, że powie ojcu, jak, jaką ma żonę wariatkę. Zaczęła ją raczyć szczegółami. Byłam tam zaraz wieczorem. Ona upadając musiała się o coś uderzyć. Także sprawiedliwości nie stanie się zadość. Mama chyba... Mama chyba już nie odzyska świadomości. Szukać tych rękawiczek? 